फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल लाइफ इज इजी मैं आकृति मैं यहाँ शेयर करती हूँ अपनी रेसिपीज और उससे रिलेटेड इजी कुकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज मैं बना रही हूँ क्रिस्पी कॉर्न क्रिस्पी कॉर्न की रेसिपी बहुत ही सिंपल है और क्रिस्पी कॉर्न बनाना तो और भी आसान है ये बहुत ही हेल्दी स्टार्टर डिश है और आप इसे इवनिंग स्नैक्स में भी इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए बड़े बड़े रेस्टोरेंट में मिलने वाले महंगे क्रिस्पी कॉर्न को रेस्टोरेंट जैसे ही टेस्टी और स्पाइसी बनाने के लिए चलते हैं किचन में घर पे क्रिस्पी कॉर्न बनाने में टाइम के साथ साथ पैसा भी बहुत कम लगता है रेस्टोरेंट में हम जितना पैसा खर्च करके क्रिस्पी कॉर्न खाते हैं उससे आधे से भी कम पैसे में हम घर पर बहुत अधिक मात्रा में क्रिस्पी कॉर्न बना सकते हैं और इसे घर पे बनाते हैं तो ये डेफिनेटली हाइजीनिक होता है तो चलिए क्रिस्पी कॉर्न बनाने के लिए मैं आ गई हूँ किचन में और क्रिस्पी कॉर्न बनाने के लिए मैंने क्या क्या सामग्री ली है मैं वो आपको दिखाती हूँ सबसे पहले मैंने एक कटोरी फ्रेश कॉर्न ली है जो कि वजन में 250 ग्राम है क्रिस्पी कॉर्न बनाने के लिए सबसे पहले कॉर्न को बॉयल करना है तो मैंने गैस ऑन करके एक पैन डाल दिया है और पैन में मैंने लगभग आधा लीटर पानी डाला है हाई फ्लेम पर पानी को उबालना है और पानी में अब आने लगा है उबाल तो उबलते हुए पानी में मैं डाल रही हूँ एक कटोरी कॉर्न कॉर्न को पानी के साथ उबलने में कम से कम पाँच से सात मिनट का टाइम लगेगा आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि जब पानी के साथ उबलते हुए कॉर्न पानी के ऊपर तैरने लगे इसका मतलब है कि कॉर्न पानी के साथ पक गया है कॉर्न को मैं हाई गैस फ्लेम पर बॉयल कर रही हूँ और बीच बीच में करछी से कॉर्न को चला भी रही हूँ ताकि सभी कॉर्न ऊपर नीचे होते रहें और अच्छे से बॉयल हो जाएं। तो देखिए कॉर्न पानी के ऊपर तैर रहे हैं इसका मतलब है कि कॉर्न पानी के साथ अच्छे से पक गए हैं तो अब मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और उबले हुए सारे कॉर्न को मैं एक सूखे किचन टावल पर निकाल रही हूँ कॉर्न को हमें ड्राई कर लेना है ताकि जब हम कॉर्न को तेल के साथ डीप फ्राई करें तो तेल में से छीटे नहीं निकले तो इस तरीके से मैं टॉवल को फोल्ड करके कॉर्न को ड्राई कर रही हूँ और कॉर्न अब ड्राई भी हो गया है और पक भी गया है देखिए मैं आपको कॉर्न को तोड़कर दिखाती हूँ तो कॉर्न अच्छे से पक गया है अब क्रिस्पी कॉर्न बनाने के आगे के प्रोसेस के लिए मैंने एक बड़ी कटोरी ली है और उसमें उबले हुए कॉर्न को ट्रांसफर कर दिया है अब कॉर्न को फ्राई करना है तो उससे पहले कॉर्न को ऊपर से क्रिस्पी बनाने के लिए उबले हुए कॉर्न में मैं डाल रही हूँ दो बड़े चम्मच कॉर्न फ्लोर उसके बाद मैंने डाला है एक बड़ा चम्मच मैदा साथ ही मैं डाल रही हूँ एक चाय का चम्मच हल्दी पाउडर इससे क्रिस्पी कॉर्न में गोल्डन येलो कलर आएगा और स्वाद के अनुसार नमक और अब मैं डाल रही हूँ आधा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर अब इन सभी को उबले हुए कॉर्न में अच्छे से मिक्स करना है ताकि एक एक कॉर्न के ऊपर मसालों के साथ साथ कॉर्न फ्लोर और मैदा की अच्छे से कोटिंग हो जाए तो मैं इन्हें चम्मच के साथ मिक्स कर रही हूँ आप हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं जैसे आप कंफर्टेबल हों कॉर्न अच्छे से मिक्स हो गए हैं पर ये ऊपर से ड्राई हैं और जब इन्हें हम तेल में डीप फ्राई करेंगे तो ये पाउडर निकल तेल के नीचे जम जाएंगे और तेल भी गंदी हो जाएगी साथ ही साथ कॉर्न ऊपर से खाने में क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे तो उबले हुए कॉर्न के साथ पाउडर की कोटिंग अच्छी तरीके से चिपक जाए इसीलिए मैं इसमें डाल रही हूँ बस दो चम्मच पानी और इसे अच्छे से फिर से मिक्स कर रही हूँ यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि पानी हमें बहुत ही कम डालना है कॉर्न को गीला नहीं करना है तो देखिए कुछ इस तरीके से कॉर्न के ऊपर सारी कोटिंग हो गई है और बस इसे फ्राई करना है तो फ्राई करने के लिए मैंने फिर से गैस ऑन करके पैन डाल दिया है पैन भी हो गया है गर्म और अब मैं डाल रही हूँ इसमें तेल क्योंकि कॉर्न को तेल में डीप फ्राई करना है तो तेल डालने में कंजूसी नहीं करनी है तेल भी गर्म हो गया है और अब गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है मैं तेल में एक कॉर्न डालकर पहले चेक कर लेती हूँ हाँ तो तेल कॉर्न को फ्राई होने के लिए गर्म हो गया है और अब मैं सावधानी से इसमें कॉर्न डाल रही हूँ अभी मैंने आधा ही कॉर्न डाला है बाकी का बचा हुआ कॉर्न मैं दूसरे बैच में डालूंगी आ, क्योंकि सारे कॉर्न एक साथ डाल देने पर ये आपस में चिपकने लगेंगे और ठीक से फ्राई नहीं हो पाएंगे मैं साथ के साथ मैं चम्मच से इन्हें अलग भी कर रही हूँ ताकि एक एक दाना अलग अलग फ्राई हो और ये आपस में चिपके नहीं लो गैस फ्लेम पर आ, मैंने लगभग दो मिनट तक इन्हें फ्राई किया है और सारे कॉर्न के दाने तेल के ऊपर तैरने लगे हैं आप देख सकते हैं तो अब इस स्टेज पर मैंने गैस का फ्लेम हाई कर दिया है और हाई गैस फ्लेम पर लगभग 20 से 25 सेकंड तक 
कॉर्न को फ्राई कर रही हूँ और इन इसका कलर देखिए गोल्डन हो गया है तो अब टिश्यू पेपर पर मैं इन्हें निकाल रही हूँ और इसी तरीके से बाकी बचे हुए कॉर्न को भी मैंने फ्राई कर लिया है सारे कॉर्न झटपट फ्राई हो गए हैं और ये बहुत क्रिस्पी बने हैं मैं आपको इनकी आवाज़ सुनाती हूँ तो क्रिस्पी कॉर्न बन गया है आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं मैं इसमें थोड़ा सा फ्लेवर और टेस्ट ऐड करने के लिए मैं इसमें लहसुन स्प्रिंग ऑनियन और हरी मिर्च का तड़का लगाऊंगी तो फिर से गैस ऑन करके मैंने एक पैन गर्म कर लिया है और इसमें एक चम्मच तेल डाला है तेल के गर्म होने पर मैं तेल में डाल रही हूँ बारीक कटी लहसुन और पाँच सेकेंड तक इसे लो गैस फ्लेम पर फ्राई कर रही हूँ तेल में अच्छे से लहसुन का फ्लेवर आ गया है इसके बाद मैं इसमें दो बारीक कटी हरी मिर्च और बारीक कटी हुई स्प्रिंग ऑनियन डाल रही हूँ इन्हें हाई गैस फ्लेम पर लगभग 30 से 35 सेकंड तक के लिए भून लूँगी जिससे कि इनका कच्चा फ्लेवर भी चला जाए और क्रिस्पी कॉर्न के साथ मिक्स करने पर ये खाने में क्रंची भी लगे ये अच्छे से भून गए हैं तो अब गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है और क्रिस्पी कॉर्न को इनके साथ मिक्स कर रही हूँ इन्हें मिक्स करने के साथ ही साथ मैं इन्हें टॉस भी कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और इन्हें टॉस करने के बाद अब क्रिस्पी कॉर्न में मैं ऐड कर रही हूँ कटी हुई धनिया पत्ती और गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और अब क्रिस्पी कॉर्न खाने से पहले मैं इसमें मिला रही हूँ आधा बड़ा चम्मच नींबू का रस इससे क्रिस्पी कॉर्न में तीखे के साथ साथ खट्टा टेस्ट भी आएगा तो देखा आपने घर पर क्रिस्पी कॉर्न बनाना कितना आसान है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए आपको क्रिस्पी कॉर्न की ये रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से इसे एक लाइक दे दीजिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को प्रेस करिए बेल आइकन जिससे फ्यूचर में आने वाली मेरी नई नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेंगी मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए हेल्दी खाइए खुश रहिए